。眼前的良辰竟然在农场门口卖三十块一串的烧烤，不仅味道好，更是把偏僻的道路上硬生生堵满车。老板，老板，我可想死你了！这么久不见，我们是盼星星盼月亮，总算把你盼来了。老板，烧烤随便吃是真的吗？不是逗我们玩吧？我不敢相信，要是随便吃，老板得多辛苦啊！老板，我吃一点就够了。老板，我切菜老厉害了，刀工测试每次都第一，我帮你切肉吧。你们跟着大黄去农场里面帮忙吧，这边我自己来就行。这些人太狗了，竟然背着我偷偷跑去学厨艺了，我感觉我第一狗腿子的位置不保了。老板，老板还有我，我也能帮忙。走走走，老板都说了，跟小白去里面帮忙。走吧。大东被两同事一左一右的架着走了，脚都没着地。时间很快来到晚上七点，梁成正在烤一炉牛肉串，牛肉被炭火烤得滋滋冒油，香味顺着烟雾四处飘散。现场的员工们一个个守在旁边，眼睛就没从烧烤炉上的肉串里开过。哦，表面烤的焦黄酥脆，吃到里面嫩的出奇，还带着肉汁。虽然没有那种一口爆汁的夸张感觉，但里面丰富的汁水让肉串的口感既嫩滑又多汁，满满的肉一口下去，嘴里被塞得满满的。嚼起来都费劲，但肉香味就在那越来越浓郁，吸引着人想要不停的咀嚼。还是头次在农场这边吃烧烤，不愧是梁老板，点子就是足。张先生，后面的肉串多着呢。先生这会在烤五花肉串了，还有烤鱼片、猪脆骨、烤羊腿、羊腰子什么的，有需要吗？哦，羊腰子，儿子你需要吗、啊？那啥，来一个也行。最近加班太多了。正觉得有点累，吃一个也行。管家笑着点了点头，去安排了。陆前也不知道想到了什么脸，一下子就红了。哎哎，大黄，羊腰子放哪了？老板烤了吗？八个？什么八个？你是第八个来打听腰子的、啊。牛肉串好了，快来拿牛肉串。不远处，员工拿着梁成刚烤好的牛肉串，仿佛跟拿着尚方宝剑一样。一出手就吸引了所有的人视线，一时间所有人都向他所在的位置跑去。一大盆牛肉串着就这么没放到桌上，就已经被人瓜分完了。大家不要抢，老板说让大家吃个够，说明后面还有很多肉底饱。你们现在吃完了，后面还有烤羊腿、烤排骨啥的，吃的多着呢，别急啊。话虽这么说，但在大把大把的牛肉串面前，谁又能说可以保持理智呢？另一边找了一天的老食客们还没找到梁成，找一天了，一点动静都没有。我看梁老板这周怕是又去别的地方摆摊了。嗨，我都习惯了，反正没事。下班一个人在家也无聊，跟群友们一起出来找找梁老板，锻炼身体，聊聊天也挺好的。我也是这么觉得，嘿嘿。不知道网上那些人有消息没？有消息肯定会通知的。现在梁老板粉丝太多了，根本瞒不住。另一边，龙泉山院里院长狠狠把几个小可爱批评了一顿：“你们几个真是太不像话了，下次可别这样了。要不是你们家人来领人，我还得关你们几天。”是是是，孩子不懂事，所以才干出这样的事情来的。我们知道错了，下次不会了。老板，有人来卖烧烤、哦。看来我还是低估了食客的力量啊！只要有香味传出去，路过的食客都会停下啊！需要吃点什么？农场里有的食材都可以点。哦、这是什么卖烧烤的方式？现在的烧烤摊都这么高档的吗？背靠农场，这得多少钱啊？路人被这样的烧烤方式惊呆了，突然想到自己不富裕的钱包，有点想要退缩的感觉。但低头是烤的色泽金黄、滋滋冒油的肉串，抬头是四周都在吃烧烤的人，一个个表情都非常享受。有酒有肉串，真的很吸引人啊！那个贵吗？我们的肉串都挺大的，五花肉、牛肉、羊肉都是三十一串，都是现杀的猪牛羊，素的就二十一串，都是纯天然无公害的，顶多不就是有点我的有机肥。<笑>那来一串羊肉串，一串牛肉串，还有五花肉串，猪脆骨也来一串，韭菜、茄子也要，再来个烤香菇。好嘞，这就给您拿出来烤。这个烧烤摊是你们农场开的吗？不是，摆摊是我主人的爱好，农场是主人的食材库。<咳>我去，原来现在的有钱人爱好是摆摊，还有农场作为食材库。不对，这怎么这么像网上的梁老板啊？你主人是梁老板？对，我主人就是你们口中那个单身三十年，除了擅长厨艺之外，还每天研究硬件软化工程的梁老板。啊、梁老板这周都会在这摆摊卖烧烤吗？对的。梁老板，你说我可以把你的摆摊位置分享给其他人吗？这看你自己呀、啊，我是无所谓的，反正都会被人发现。你的烤串好了。放桌上了，请慢用。哦，滚烫的肉串咬在嘴里，散发着热气，还有一点滚烫的汁水，鲜味跟炭烤的焦香味融为一体，配上香辣的撒料，简直太棒了！我再试试这五花肉。哦，太棒了，外脆里嫩的把握的非常好。不至于为了把油都烤出去就烤过火让人吃不动，也不至于没烤好油太多油腻的吃两口吃不下。
，还有撒料的香味也很足，香到让人很大程度忽略了五花肉的油腻，只想大口咀嚼感受这份美味。老板的烤串简直太棒了，我都吃不动了。我刚才不应该喝酒的，不然还能多吃点。去上厕所，把啤酒尿出来，就可以继续吃了。不行，刚才就是了，现在尿不出来了，不争气啊！好不容易老板说烧烤随便吃。结果这就吃不动了，我不甘心。在他们正在懊悔的时候，结果迎面走来了几个老食客，他们闻闻空气里烧烤的香味，还有那醒目的在烤串的凉程。你们看，那是梁老板吗？我去，我们真的遇到了梁老板，不会是大晚上的遇到鬼了吧？<笑>那啥，这戏演的有点过了啊。整得我都没跟上。这人刚说完，就看到旁边的小伙伴跪扑到了梁城怀里。于是下一秒，这几个老师傅都扑到了梁城怀里，给他团团围住。梁老板啊，我这不是在做梦吧？真的是你啊！你知道我们上周为了吃你的螺蛳粉遭遇了什么吗？梁老板，你可知道我们为了吃到你的美食多辛苦啊？整整在龙泉山里面待了几天啊？就是啊，梁老板，你怎么舍得抛弃我们啊？幸好这刚出来就遇到了你。你们几个好了，想吃就赶快跟我进农场点单吧，不限量，农场里有啥都可以点我的天，我们这不是在做梦吧？遇到梁老板不说，还不限量，随便吃，谁掐我一下，我有点不敢相信。去吧去吧，别再这样了。<笑>咱们要不要把梁老板的位置公布出去呀、啊？说吧，大家这么久的革命友谊，而且还不限量，应该够吃。可是万一大部队来了就限量了呢？要不咱们吃完再发出去？有道理，我们又不是不说，等我们吃个够再说一样的。行，那就这么说定了。他们不知道是群主几人已经把消息公布出去了，还在这美滋滋的想着隐瞒消息。不是说减肥就吃一点牛肉、鸡肉、蔬菜吗？这咋五花肉串都吃上了？不同的烤串有不同的味道，就连简简单单的香菇烤出来都好吃的不行。滑嫩的口感，还有里面鲜甜的汁水，外表被烤得有点干，吃起来很香，还带着一点嚼劲。这种外韧里嫩的口感，真的是烧烤界的一股清流。还有那臭干子烤的也好吃，臭香臭香的，带着撒料香辣的味道，那叫一个绝。当然最好吃的还是肉串，完全没有一点膻味或者是腥味，纯纯的肉香味，带着油脂烤的滋滋冒油，一口吃到嘴里，简直太棒了。另一边收到消息的老食客们都在快速的往梁城这边集结。梁城看着都十点多的员工们都已经陆续离开柳州了，他这也准备收摊回家了。突然一大片人朝他冲过来，好香啊，是梁老板的味道，空气里都飘着食物的香气。梁老板还在不？救救孩子吧，孩子要饿死了。梁老板，我们来了，烧烤还有吗？还有烧烤，你们跟着大黄去农场里面点餐吧，有的食材都能点，然后拿过来我给你们烤。大黄，有腰子不？所有食材都是农村养殖，当天现杀的，没有在外面买的货，所以有些部位吃完就没有了。腰子早就被点完了。后面客人还有很多，咱可以再杀一头，然后腰子我们预定了。也行。没想到梁老板这次竟然在农场门口摆摊卖烧烤，这谁想得到啊？食材这么多，怪不得不限量。我刚听到这话的时候，还以为有人故意逗大家玩呢。这是跟农场达成的合作，食材随便吃。不是吧？我听农场的人说，这农场就是梁老板的。哦，太爽了！这腰子真是太棒了。一点腥味都没有，烤得非常的嫩，加上孜然辣椒面，一口吃下去脆嫩脆嫩的。这腰子刚吃完，我就感觉我要突破了。吃完这腰子，我好像真突破了。<笑>